Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días y esperando que todos los papás hayan pasado un magnífico día. Aquí estamos, una mañana más para compartir lo que tanto nos gusta, la cocina. Vamos a ver qué les parece el trabajo que les he preparado para esta semana. Hoy tenemos unas papas a las sureñas, unas papitas con atún. Mañana unos cupcakes de piña. El miércoles una cazuela de pollo a la parmesana. El jueves un volcado de higos. Y el viernes una tarta de cebolla. ¿Qué les parece? Son recetas de todos los días, muy sencillas. Bueno, vamos a empezar con las papas a la sureña. Aquí tengo mi bandeja de ingredientes lista. También es importante que ustedes ganen, así que veamos el premio. Y ahora es su oportunidad para ganar maravillosos premios. Llama al 900-800-2020 y semanalmente tendremos un ganador que puede escoger entre estos premios. Una batidora KitchenAid, una tableta, una computadora de escritorio, una netbook o bien un juego de muebles de sala. Recuerde, 900-800-2020. Puede llamar durante todo el día. Semanalmente daremos el nombre del ganador. Llame ahora. Ahora sí, a cocinar. Esta es una receta muy sabrosa. Si sí, tenemos unas latitas de atún, unas papas, maíz dulce. Son los ingredientes, digamos, principales de esta receta. Voy a poner en la olla 30 gramos de margarina. Y en esta margarina vamos a cristalizar media taza de cebolla que tengo por acá. Luego vamos a licuar algunos ingredientes que los voy pasando para este lado para decírselos ahorita. Sal, pimienta y tenemos también un chile morrón por acá. Y ahorita vamos a este paso. Vamos primero a cristalizar la cebolla. Media taza de cebolla finamente picada. Si ustedes se están preguntando, ¿qué hago hoy de almorzar? ¿Y qué tienen la solución? Si sí hay un ingrediente sabrosísimo que le va a dar un sabor especial y es importante que lo utilicen, son las aceitunas salisa. Les cuento que esta receta tiene huevo duro, tiene aceitunas, tiene maíz dulce y tiene atún. Ya se pueden imaginar la combinación, ¿verdad? Es una salsa muy sabrosa que vamos a hacer. Tenemos papas servidas y luego vamos a alternar capas. O bien ponen las papas y luego la salsa, como prefieran. Ustedes saben que en mi casa les encantan las papas con atún. Siempre me están pidiendo y entonces las hago de diferentes maneras. A veces solo en salsa blanca, otras veces este, en salsa de tomate. Pero esta vez quise hacer algo diferente, ponerle otros sabores y por eso fue que inspirada un poquito en la cocina peruana, pero no es exactamente la cocina peruana por aquello de las confusiones, pero sí inspirada en esos ricos ingredientes como lo es el huevo duro y el maíz. Bueno, ahora, y ni se diga el chile morrón que vamos a licuar, ya lo van a ver. Ahora sí, ahí la vamos a dejar saltear y nos venimos para la licuadora. Aquí vamos a licuar tres tazas de leche, Vamos a poner cuatro cucharadas de fécula de maíz maicena. Una, dos, tres. Aquí está muy así, ahora sí, cuatro. Ponemos también. De una vez aquí en el licuado una cucharadita de sal refisal. Ahorita vamos a hablar de la promoción, ¿verdad? De sal refisal. Pimienta negra. Vamos a poner un chile morrón. Ustedes saben que el chile morrón es el chile asado, ¿verdad? Esto lo licuamos. Y vamos a verter sobre la cebolla que ya está cristalizada. Muy bien. 
revolvemos hasta que comience a hervir. Mientras comience a hervir, nos vamos a una pausa muy breve y ya casi regresamos con más aquí en la cocina de todos ustedes. Y ahora es su oportunidad para ganar maravillosos premios. Llama al 900-800-2020 y semanalmente tendremos un ganador que puede escoger entre estos premios. Una batidora KitchenAid, una tableta, una computadora de escritorio, una netbook o bien un juego de muebles de sala. Recuerde, 900-800-2020. Puede llamar durante todo el día. Semanalmente daremos el nombre del ganador. Llame ahora. Pierre Cardin, el mejor regalo para los papás distinguidos. Ya regresamos gracias a Pierre Cardin. ¿Qué le parece pasar la Navidad en América del Sur? Pues Viajeros del Sur lo invita a pasarla en Uruguay, Argentina y Chile. Salida el 22 de diciembre. Para más información llame al 2280-8888. Bueno y estamos de regreso con nuestras papas a la sureña. Vean esta rica salsa, está deliciosa. Vamos entonces ahora a ponerle chile jalapeño, una cucharadita o una cucharada. Depende de lo picante que quieran ustedes. Si alguien tiene el ají peruano, riquísimo, lo puede poner ají peruano. Ahora tengo una lata de maíz dulce que está escurrido, lo ponemos por acá. Lo último que lo voy a poner a la salsa sería el atún, ¿verdad? Ponemos el maíz. Tengo los huevos duros, dos huevos duros finamente picados. Y tengo las aceitunas alisa, que son aquellas que ustedes están viendo allá. Aceitunas rellenas con pimientos. Picaditas, vamos a poner un cuarto de taza de aceitunas. Esta salsa tiene un sabor muy especial y diferente. Eso es lo importante, ¿verdad? Que con los ingredientes de siempre vamos a hacer recetas diferentes. Muy bien. Así la tenemos. Vamos a dejar que vuelva a hervir para agregar, o sea, apartarle el calor y agregar el atún. Con relación al atún, ustedes pueden usar una lata grande de atún o bien dos pequeñas. Ya eso lo dejo. Ah, que ustedes lo escojan. Aquí tengo las papas. Están hervidas. Yo le dejé la cáscara porque me gusta mucho. Si ustedes prefieren, pueden pelarlas y tajadeadas, ¿verdad? Vamos entonces a una pizca de motivación y ya casi regresamos con nuestras papas a la sureña. Sabemos que los problemas nos aquejan a cada uno de una u otra forma. Pero si sonreís a los demás, habrás puesto una cucharadita de azúcar en la taza amarga del otro. Bueno, les cuento que esta salsa está deliciosa. Voy a ponerle un poquitito más de sal refisal, porque la acaba de probar y le falta tal vez un poquito, pero eso lo dejo más bien al gusto de ustedes. Casualmente hablando de sal refisal, quiero recordarles la promoción. Ya ustedes saben que enviando... Esta bolsita vacía de sal refisal, con sus datos personales y con alguna palabra que describa la sal refisal que ustedes quieran, al apartado 343-2050, están participando en el sorteo de 8 electrodomésticos para renovar su cocina. Solo que ahora refisal los chinea mucho y hemos recibido muchos comentarios de ustedes que nos dicen que es que ustedes no usan la bolsita, sino que usan las otras presentaciones de sal refisal, como son la sal parrillera, el territo este es de refisal, la que tiene cristales, la bolsita, la lime, la que tiene sabor a limón, la que viene con picante, en fin, la línea de refisal es muy amplia, tienen toda la razón. Así que refisal decidió que ustedes también pueden participar con solo que envíen su tequitito de compra, Pueden, cuando lleguen a la caja, decirle a la cajera que les facture por aparte la sal refisal para que puedan enviar ese tiquetito. O no importa, lo envían con las demás compras, como ustedes prefieran. Igual, al apartado 343-2050. Recuerden los premios. Una sartén eléctrica, una olla rosera, un horno microondas, 
un coffee maker, un juego de ollas, una licuadora, una batidora y un calentador de agua. Todos estos electrodomésticos pueden ser suyos. Es un solo ganador. Qué maravilla, ¿verdad? Y vean qué lindos, preciosos. Así que espero que para este Día de la Madre renueve su cocina. Envíe ahora mismo, ya sea su tiquete de compra o bien la bolsita de sal refisal. Regresemos a nuestras papas. La salsa ya hirvió nuevamente. Entonces, como les decía, apartamos del calor para agregar el atún. Una lata grande o bien dos pequeñas del atún que ustedes prefieran. Si quieren ponerle ahumado, si quieren ponerle en aceite, en agua. El que quiera, tal vez no les recomiendo que tiene vegetales, porque ya nuestra salsa pues tiene el maíz y tiene las aceitunas. Muy bien. Tengo aquí el Pyrex listo. Tengo la salsa y tengo las papas hervidas. Nos vamos a una pausa muy breve y venimos a montar nuestras papas a la sureña. Y ahora es su oportunidad para ganar maravillosos premios. Llama al 900-800-2020 y semanalmente tendremos un ganador que puede escoger entre estos premios. Una batidora KitchenAid, una tableta, una computadora de escritorio, una netbook o bien un juego de muebles de sala. Recuerda, 900-800-2020. Puede llamar durante todo el día. Semanalmente daremos el nombre del ganador. Llame ahora. Pierre Cardin, el mejor regalo para los papás distinguidos. Ya regresamos gracias a Pierre Cardin. Viajeros del Sur lo invita a la gran excursión Tierra Santa, salida este 22 de octubre. Para más información llame al 2280 8888. Bueno, continuamos con nuestra receta del día de hoy. Como les comenté, teníamos las papas servidas con cáscara y cortadas en tajadas. Vamos a poner en el Pyrex o en el recipiente que ustedes quieran llevar a la mesa, ponemos en el fondo una capa de papas. Este platillo lo pueden servir como un plato único, quizá acompañan con una ensalada de lechuga o una ensalada de repollo si quisieran. Y les aseguro que en su casa se los van a pedir más de una vez. Muy bien, pusimos papas, entonces ahora cubrimos con la deliciosa salsa. Mmm, qué rico. Ese colorcito que le da el chile morrón. Perfecto, ahora vamos a poner un poquito de queso. Aquí tengo una media taza de queso mozzarella del Prado. Voy a poner un poquito acá. Ponemos entonces otra capa de papas para cubrir con más salsa, más quesito y llevar a la mesa. Como todo está caliente, no tienen que llevarlo al horno. Si lo van a hacer desde temprano y quisieran recalentarlo, entonces sí lo ponen al horno un poquito. Recuerden que lo importante es que el atún no hierva. Por eso lo puse ya cuando la salsa la habíamos apartado del calor, ¿verdad? Y si lo van a calentar, que sea solo calentar y no que hierva. Es un kilo de papa lo que estoy usando. Yo creo que no les he dicho la cantidad, ¿verdad? Ahora sí, cubrimos de nuevo con el resto de la salsa. Ven. Amigos, les quiero recordar que este fin de semana... Estamos en Walmart de Guadalupe, nuestro curso de cocina gratis, ¿verdad? Estamos sábado y domingo a partir de las 2 de la tarde. Siempre les recuerdo que son diferentes recetas cada uno de los días, por si quieren ir los dos días, ¿verdad? Que es una pregunta que me hacen a menudo. ¿Puedo ir los dos días? Claro que sí. Nosotros encantadísimos que vayan los dos días. Tenemos la compañía de nuestro gran amigo Giovanni. Y vamos a pasar muy bien. Así que los espero. Recuerden Walmart Guadalupe. No cuesta nada, no tienen que reservar, tan solo llegar tempranito para que puedan coger un buen espacio y puedan estar 
todo el curso sentaditos, ¿verdad? Ahora ponemos el resto del queso. ¿Qué les parece? Y hagamos un repaso de la receta. Para nuestras papas a la sureña, lo primero que hicimos fue derretir 30 gramos de margarina. Luego cristalizamos media taza de cebolla. Por otro lado, licuamos las tres tazas de leche con las cuatro cucharadas de fécula de maíz maicena, la cucharadita de salve fisal, un poquito de pimienta y un chile morrón. Licuamos y esto lo agregamos a la cebolla cristalizada. Luego, cuando hirvió, le agregamos el chile jalapeño, la lata de maíz dulce escurrido, le pusimos también dos huevos duros bien picaditos, por supuesto el cuarto de taza de aceitunas alisa, apartamos del calor, agregamos el atún, que pueden ser dos latas medianas o una lata grande, y luego en un Pyrex fuimos alternando capas de un kilo de papas y una media taza de queso mozzarella del Prado, y así tenemos nuestras papas a la sureña. Repaso muy sencillo, muy rápido porque la receta es muy sencilla como a ustedes les gusta. Vamos a una pausa y ya regresamos con más. Y ahora es su oportunidad para ganar maravillosos premios. Llama al 900-800-2020 y semanalmente tendremos un ganador que puede escoger entre estos premios. Una batidora KitchenAid, una tableta, una computadora de escritorio, una netbook o bien un juego de muebles de sala. Recuerda, 900-800-2020. Puede llamar durante todo el día. Semanalmente daremos el nombre del ganador. Llame ahora. Pierre Cardin, el mejor regalo para los papás distinguidos. Ya regresamos gracias a Pierre Cardin. ¿Quiere conocer Europa? Pues Viajeros del Sur lo invita a esta gran excursión. Salida del 20 de octubre, son 27 días. Llame al 2280-8888. Nuestras papas a la sureña están deliciosas, tienen que probarlas. Vamos con Walmart a revisar la lista de ingredientes. El éxito y el sabor de una receta depende de los ingredientes, por eso yo recomiendo utilizar los productos más frescos y de mejor calidad. Eso lo consigo en Walmart, que además me ofrece una variedad única, lo que me permite tener siempre un toque nuevo en mis recetas. Los invito a darles un sabor especial a sus comidas con Walmart. Para nuestras papas a la sureña necesitamos 30 gramos de margarina en humar, media taza de cebolla, tres tazas de leche, cuatro cucharadas de fécula de maíz maicena, una cucharadita de sal refisal, media cucharadita de pimienta, un chile morrón, una cucharada de chile jalapeño, una lata de maíz dulce de 232 gramos, dos huevos duros picados bien finito, un cuarto de taza de aceitunas rellenas alisa tajadeadas, una lata de atún grande o dos medianas, un kilo de papas hervidas y cortadas en tajadas y media taza de queso mozzarella rallado del Prado. Amigos, recuerden que esta semana mañana tenemos los cupcakes de piña muy fáciles de hacer, sencillos de decorar, claro, ustedes los decoran también como quieran, si hay gente que quiere poner la pasta australiana y todo eso, pues también lo pueden hacer. Yo les doy una idea sencilla como siempre, ¿verdad?, Después tenemos el jueves el volcado de higos también, para que estén pendientes a los postres. Y los salados serían las papas a la sureña de hoy, la cazuela de pollo a la parmesana que tenemos el miércoles y el viernes tenemos la tarta de cebolla. Así que esas son las recetas que nos esperan durante esta semana. Que Dios los bendiga, se cuida muchísimo y hasta mañana. Y ahora es su oportunidad para ganar maravillosos premios. Llame al 900-800-2020 y semanalmente tendremos un ganador que puede escoger entre estos premios. Una batidora KitchenAid, una tableta, una computadora de escritorio, una netbook o bien un juego de muebles de sala. Recuerda, 900-800-2020.
Hola amigos, ¿cómo están? Y aquí estamos desde la cocina de todos ustedes, invitándolos para que esta semana nos acompañen con las siguientes recetas. Unas papas a la sureña, cupcakes de piña, una cazuela de pollo a la parmesana, un delicioso volcado de higos y para finalizar la semana una tarta de cebolla. Recuerden vivir en tu cocina a las 10 de la mañana aquí en su Teletica Canal 7. Los espero.